무심코 사과와 함께 먹은 바로 이것 때문에 암과 치매에 걸린다는 사실을 알고 계셨나요? 하루에 사과를 한개 먹으면 의사를 멀리할 수 있다는 라 영국 속담이 있습니다. 이만큼 건강에 좋은 사과 그러나 잘못된 방법으로 섭취하거나 궁합이 맞지 않는 음식과 함께 먹으면 건강에 해로울 수 있습니다. 사과를 먹을 때 건강에 좋지 않은 세 가지 방법과 암과 치매를 예방할 수 있는 사과와 잘 어울리는 세 가지 음식 지금부터 차근차근 영상에서 알려드리겠습니다. 안녕하세요. 당신의 건강지킴이 100세 시대입니다. 아직 구독 안 하신 분들 계시나요? 지금 바로 구독과 좋아요를 눌러주세요. 소중한 사람들과 함께 건강하고 행복한 인생 오래오래 100세 시대를 많이 소개해 주세요. 앞으로도 최고의 건강 정보만을 전해드리겠습니다. 오늘의 주인공은 아침에 먹으면 황금보다 좋다는 사과입니다. 사과에는 항산화 작용을 하는 퀘르세틴, 안토시아닌이 풍부하게 들어있고 치매를 예방해주는 플라보놀이 다량 함유되어 있습니다. 사과의 풍부한 팩틴은 장운동을 촉진해 변비 예방에도 좋고 발암물질이 장에 흡착하여 발생할 수 있는 대장암을 예방합니다. 그런데 여러분, 이렇게 몸에 좋은 사과도 함께 먹으면 건강을 해치는 음식이 있다는 사실 알고 계셨나요? 그럼 이제부터 사과와 함께 먹을 때 최악의 음식 세가지와 암과 치매를 예방하는 최고의 음식 세가지를 알아보겠습니다. 끝까지 시청하셔서 유익한 정보 골고루 챙겨 가시길 바랍니다. 사과와 함께 먹으면 궁합이 맞지 않는 첫 번째 커피입니다. 흔히 아침 식사에 커피와 사과를 함께 드시는 분들 이 많습니다. 그런데 이유를 모르는 속쓰림이 반복되는 경험을 하신 분들이 주변에 간혹 계십니다. 많은 분들이 공복에 바로 사과를 먹는 것은 전혀 문제가 없다고 생각하십니다. 아닙니다. 아침에 사과를 먹으면 정말 좋지만 위가 약한 분들은 아침 공복에 바로 드시면 속이 더부룩해질 수 있습니다. 왜 이런 속쓰림이나 더부룩함이 생기는 걸까요? 사과와 커피를 함께 드셨기 때문입니다. 빈속에 카페인이 많은 커피를 자주 마시면 위 점막을 자극해 위염 등의 원인이 됩니다. 여기에 사과에 들어있는 산의 종류인 유기산이 위를 자극할 수 있습니다. 사과를 먹으면 식이섬유 때문에 위장운동이 활발해져 위산 분비가 촉진되는데 사과 속에 들어있는 pH 사 정도의 유기산이 위산의 산도를 높여 속쓰림을 유발하고 여기에 카페인이 든 커피는 위산 역류를 악화시키는 것입니다. 아침을 깨우는 커피를 사과와 함께 드시고 싶으시다면 반드시 위 점막에 좋은 비타민 U, K가 있는 양배추나 삶은 달걀과 사과를 드시고 위장을 채우신 후 나중에 커피를 마셔야 합니다. 사과를 먹을 때 최악의 조합 두 번째 바로 유제품입니다. 우유, 요구르트, 치즈 등 유제품을 사과와 함께 섭취하는 것은 권장하지 않습니다. 놀라신 분들 많으시죠? 많은 분들이 건강에 좋다고 아침에 요구르트에 사과를 넣거나 우유와 함께 먹습니다. 사과와 유제품을 함께 먹으면 영양학적으로 좋다고 알고 계시죠? 과연 그럴까요? 사과에는 산성 성분인 유기산, 구연산이 들어 있습니다. 그것 때문에 우유에 부족한 비타민C를 보충해 준다고 생각하십니다. 실제로 이 성분들은 위의 활동을 돕는 최고의 성분이며 신진대사를 촉진하고 피로회복에 도움을 줍니다. 그러나 우유 단백질과 사과의 유기산이 접촉하면 덩어리가 형성됩니다. 그런데 이렇게 단백질이 뭉치는 현상이 나타나면 어떻게 될까요? 우리 뱃속에서 이러한 단백질 덩어리가 생기면서 소화가 어려워집니다. 이런 단백질이 장에 오래 머물면 만성소화 불량을 일으키게 되는데 이는 결국 대장염, 대장암 등 정말 심각한 질병으로 이어지게 됩니다. 사과와 함께 단백질을 보충하는 우유를 먹고 싶다면 두유를 드시는 것이 훨씬 더 좋은 선택입니다. 꼭 기억해 두시기 바랍니다. 장 건강은 뇌 건강의 척도입니다. 장에는 우리 몸에 여러 가지 신호를 보내는 역할을 하며 적절한 영양을 공급하는 중요한 장기입니다. 건강한 장과 올바른 식습관은 우리의 건강을 위한 최선의 선택입니다. 일상에서 소화가 잘 되는 음식을 선택하여 섭취하시는 것은 정말 중요합니다. 사과와 두 번째로 안 좋은 조합은 바로 귤입니다. 감귤 종류인 자몽, 레몬, 오렌지 또한 사과와 함께 먹으면 좋지 않은 음식입니다. 산성질을 띠는 사과는 감귤류와 함께 섭취하면 위에 산성 성분을 자극하여 위장장애를 일으키는 원인이 됩니다. 
심각한 경우 배가 부푼 것처럼 답답한 느낌을 주며 역류하여 구토를 일으킨다고도 합니다. 역류성 식도염이 오래되면 식도암으로 발전될 가능성이 높아집니다. 역류성 식도염이 오래되면 발의 식도라는 것이 발생하고 여기서 이형성증을 거쳐 식도선암으로 발전하는 것입니다. 사과 먹을 때이 음식 함께하면 최고의 효과. 첫 번째 최고의 궁합은 꿀입니다. 꿀에는 각종 비타민과 유기물, 효소 등 다양한 영양소들이 함유되어 있습니다. 사과와 꿀을 함께 쪄서 먹으면 위장을 편안하게 하고 몸속에 쌓인 독소를 제거하는 효능이 있습니다. 미국의 대표 장수마을인 버몬트에서는 사과와 꿀을 넣은 음료를 마시는 것이 건강하게 장수하는 비결이라고 전해집니다. 위는 사과에 열을 가하면 폴리페놀 성분의 항산화 효과가 증대되기 때문입니다. 사과를 꿀과 같이 쪄서 먹으면 세균성 감염이나 두통, 변비, 설사 등에 좋은 약이 되기도 합니다. 두 번째 사과의 최고 궁합은 견과류입니다. 치매 예방에 가장 좋은 습관은 사과와 견과류를 함께 먹는 것입니다. 견과류에는 불포화 지방산이 풍부하게 들어 있습니다. 사과와 견과류를 함께 드시면 치매 예방에 효과적입니다. 사과의 플라보노이드 성분이 염증으로부터 신경세포막을 보호하고 견과류의 불포화 지방산이 뇌세포에 쌓이는 노폐물을 제거하고 뇌세포 활성화에 도움을 주기 때문입니다. 즉 사과와 견과류를 같이 먹으면 플라보노이드 중 지용성 성분의 흡수율을 더욱 증가시켜 뇌 건강을 지키고 치매 예방에 도움이 되는 것입니다. 여기서 명심하실 점은 사과 껍질을 함께 먹는다입니다. 플라보노이드는 사과의 과육보다 껍질에 8배 이상 많이 함유되어 껍질째 먹는 것이 가장 좋습니다. 사과를 껍질째 먹는 것을 즐기는 사람들의 경우 뇌졸중 발생률이 50% 정도 낮아진다는 연구 결과도 보고되었습니다. 세 번째 사과와 함께 먹으면 좋은 음식 삼겹살 삼겹살과 사과의 궁합이라니 언뜻 보면 안 어울리는 것 같지만 삼겹살 또한 사과와 궁합이 좋은 음식입니다. 돼지고기에 사과를 곁들이는 경우 칼륨을 함께 섭취할 수 있어 육식을 함으로써 많이 먹게 되는 염분을 배출하는 데 도움이 됩니다. 그래서인지 서양에서는 돼지고기 요리에 튀긴 사과를 곁들이는 것을 심심찮게 볼수 있습니다. 사과에는 다른 과일에 비해 비교적 칼륨이 많이 들어 있습니다. 그래서 혈압을 높이는 것으로 알려진 돼지고기와 함께 먹으면 소장에서 나트륨과 결합해서 대변과 함께 몸 밖으로 배출됩니다. 또한 위액 분비를 촉진해 소화 흡수를 도와줍니다. 뿐만 아니라 사과의 파이토케미컬은 암을 유발하는 물질의 활동을 억제하고 인체 세포를 발암물질로부터 보호해주는 효소를 자극하는 역할을 해줍니다. 마지막으로 노화 방지를 위한 최고의 건강 꿀팁을 소개합니다. 나이가 들면 아무래도 체력이 떨어지고 쇠약해지기 마련입니다. 아무도 이러한 노화를 피해갈 수 없습니다. 그러나 가만히 방치하고 제대로 된 영양 공급을 하지 않으면 인지기능 장애, 우울, 영양불량, 통증과 같은 증상들이 동반되며 노인증후군에 걸릴 가능성도 높아지고 이는 여러분의 삶의 질을 떨어뜨리게 합니다. 하지만 너무 걱정하지 마세요. 주변에서 쉽게 구할 수 있는 사과로 예방할 수 있습니다. 미국 하버드대 의대 연구팀에 따르면 사과의 플라보놀 성분을 규칙적으로 섭취하면 중장년 이상 성인 건강에 상당한 도움이 된다고 합니다. 하루에 플라보놀 10mg 더 많이 섭취할 때마다 노쇠 확률은 20%씩 감소하는 것으로 나타났습니다. 중간 크기의 사과 한 개에 약 10mg의 플라보놀이 포함되어 있기 때문에 하루에 한두 개의 사과를 섭취하는 것이 건강 유지에 큰 도움이 된다고 합니다. 건강을 지켜주는 황금 사과 지금 바로 드셔보시는 것 어떠세요? 다시 한번 오늘의 영상을 요약하겠습니다. 사과를 드실 때 절대로 같이 드시면 안 되는 최악의 궁합인 음식 세 가지. 첫 번째 커피. 두 번째 유제품, 세 번째 감귤류, 사과와 함께 섭취하면 암 예방은 물론 치매까지 걱정 없는 세 가지 식품, 첫 번째 견과류, 두 번째 꿀, 세 번째 삼겹살, 이번에 준비한 영상은 여기까지입니다. 여러분의 건강을 위해서 꼭 기억하시고 잘 챙겨 드셨으면 좋겠습니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 주변의 많은 분들에게 공유해 주세요. 항상 여러분의 행복한 인생과 건강을 응원하겠습니다. 지금까지 모두의 건강 채널 백세시대였습니다.
다음 영상에서 뵙겠습니다.